。法庭上，十二位陪审员正襟危坐，被告人被控可怕的罪行，看起来很沮丧，就瘫坐在椅子上。然而，他的律师却异常自信：“各位陪审员，我不会浪费时间辩护说他没有犯罪。”律师说：“事实上呢，他确实犯罪了。”证据确凿。虽然我的当事人做了错事，但是他并不是罪魁祸首，不应该判他有罪。您看啊，他从小生活在这个贫困的家庭，周围的环境也很差。他交了损友，没有接受良好的教育，从小就接触到了犯罪。那他家为什么会这么困难呢？因为他的曾祖父母是战乱的难民，就逃到了这个贫民窟。这场战乱是由一系列的旱灾引起的，而这些旱灾又是因为海洋暖流异常造成的。造成海洋暖流异常的原因，则微不足道的跟太阳亮度那几年的轻微变化有关。我们都知道，太阳靠核聚变反应提供能量，而核聚变的速率取决于太阳的质量。银河系恒星的种类和大小，取决于银河系的尺寸以及它经历的碰撞次数。就像滚雪球一样，银河系最初只是一团氢气。诞生于宇宙大爆炸后的十五分钟内，随着物理定律的作用，这些氢气原子相互碰撞并聚集，最终形成了银河系及其周围星系，那其中就包括我们的太阳系。法庭辩论席上，律师自信的辩护道：“我的当事人无罪，因为他的行为和处境可以追溯到宇宙诞生之初。”说完，律师还得意地坐了下来，显然认为自己赢了官司。然而，当他看向对面的检察官时，却发现对方也露出了一个意味深长的笑容。检察官接下来会如何反击呢？各位评审员，辩方律师引用了决定论的观点来为被告辩护。决定论认为，所有事情都由这个原因引起，我们可以根据物理定律追溯这些原因。然而，这个事情并没那么简单。目前我们所理解的物理定律，并非总能准确预测结果。辩方律师虽然提到了决定论，但我们并不能完全预测所有事情。正如混沌理论所言，大多数系统的行为都难以准确预料，就像一周后的天气一样，更别说人类的一生了。另外，量子力学的模糊概率也意味着没有什么是绝对确定的，我们甚至无法完美预测太阳内部原子的行为。更重要的是，意识和大脑的运作机制仍是未知领域，进一步增加了预测的难度。尊敬的法官，我们无法预言一切，自由意志其实是存在的。被告当时拥有选择权。检察官说完，法官张口结舌，显然对双方辩论陷入震惊。审判的焦点似乎不再只是被告的罪行，而是自由意志本身的定义。究竟谁说的有理？人类大脑的神经元数量大约有八六零亿个，与银河系恒星的数量相近，思想的复杂性超乎想象。无论是否存在自由意志，我们有时都需要帮助来管理它。试着想象一下，有一个超级智慧体，它的智慧和能力远超人类，强大到我们难以理解。它不仅拥有超高的智力，而且观察力敏锐。能够感知并记录宇宙中每一个原子，包括仙女座星系中漂浮的水分子的位置和运动速度，地底深埋数千米的硅原子，大脑皮层中不断运动的钠离子，一切的一切啊，都逃不过它的监视。不仅如此，它还掌控着所有物理定律、引力、电磁力、热力等一切能量，都在它这个掌握之中。这个超级智慧体可以说是完全理解了自然运行的规律。嗯，他不仅知道宇宙中所有粒子的状态，还能运用这些知识，根据物理定律预测未来。通过计算每个原子的运动和行为，他可以精确地预知这些原子将去哪里，然后会做什么，以及如何相互作用。凭借这种能力，这个超级智慧体可以不断模拟未来，就像快进一样，最终看清整个宇宙的这个命运。因果的链条，在他眼前不断延伸，从微观世界到宏观宇宙，他都能一一预知。恒星的生老死灭、星系的碰撞融合，所有的一切都将呈现在他面前。他将目睹新行星的诞生、生命的萌芽，他将看透孕育智慧生物的原因。那些自认为拥有自由意志、可以随心所欲做出选择的生命，在他眼中都不过是自欺欺人。<笑>因为这些生物的每一个未来举动、每一次选择、每一个决定，都像我们看过去一样，清晰地呈现在这个超级智慧体面前。这个思想实验被称为拉普拉斯药，以其提出者皮埃尔·西蒙·拉普拉斯命名。它代表了一种哲学概念的极致体现，叫做因果决定论。
。这种观点在拉普拉斯1771年发表著作之前就已广受关注。其核心思想是宇宙中发生的任何事件都由先前的成因所决定，而这些成因呢，又有他们各自的原因所决定。所有的一切都遵循自然定律。在时间长河中呢，环环相扣，一直追溯到宇宙诞生之初。换句话说，宇宙中所有事物的所有未来行为和运动，在发生之前就已经被决定好了。也就是说，根据自然定律，宇宙的过去决定了现在，然后现在决定了它的未来，一切都是因果循环的结果，周而复始，永不停歇。我们无法逃避，也无法改变它，就像过去一样，未来早已注定。拉普拉斯并不是第一个提出因果决定论的科学家，但他用如此直白的方式阐述了这一观点。拉普拉斯的思想实际上受到了早期科学家的启发，尤其是艾萨克·牛顿。那虽然牛顿本人并不是一个决定论者，他认为神圣的力量也会在这个宇宙运作中发挥作用。然而，影响拉普拉斯妖诞生，并不是牛顿的神学观点。而是他的物理学成就。牛顿通过整合两种思想，奠定了我们现代物理学的基础。第一种思想由伽利略提出，即可以用数学来解释和预测自然现象。千百年来，天文学家一直使用数学工具来预测天体的运行，但伽利略是第一位将这些工具扩展到解释所有自然现象的人，而不只是天上的现象。第二个促成牛顿革命的思想是空间本身的概念。在牛顿的著作中，空间被赋予了新的含义。它不仅仅是一个抽象的数学概念，而是一个宇宙中独立存在的实体。它就像一个空旷的舞台，从粒子到行星，所有天体都在上面扮演着自己的角色。伽利略的数学工具被牛顿运用到空间概念上，最终导引出他著名的运动定律。这就标志着我们对自然世界的理解迈出了一大步。借助牛顿的定律，只要记录下物体的位置和动量，你就可以推测它未来的轨迹，然后一直到永远。这种机械钟表式的运动和相互作用的观点，为后来因果决定论的诞生埋下了伏笔。拉普拉斯本人也是一位杰出的数学家和科学天才，他毕生致力于拓展和完善牛顿的工作。<笑>虽然拉普拉斯本人信仰沉迷，历史学家认为他充其量也只是不可知论者，因为在他看来，因果决定论是显而易见的。如今，因果决定论构成了所有物理学及其延伸科学的哲学基石。物理学假设就是宇宙是确定性的，每一个当前状态、每一个效应都由这个原因引起。超自然干预和无限力可循的事件被认为是非物理的，因此从根本上不存在。并不是说这些超自然事件不应该发生，而是他们从物理定律的角度来看，根本不可能发生。基于因果定律，物理学家可以通过当前系统的状态进行预测，同时它也让科学家们得以发现自然规律。啊、呃，因为如果宇宙是非因果的，那么自然规律还有什么意义呢？任何事情都可能毫无缘由的发生。从本质上讲，物理学就是用科学的方式表达因果决定论这一哲学概念。并且的话，这种理论在实践中的确是有效的。嗯，因果决定论的强大之处早已在历史上得到了印证。一个最著名的例子就是日食的预测。古时候人们总是无法准确预测日食的发生，直到牛顿的理论出现后，我们才能够进行精确的计算。十八世纪早期，天文学家埃德蒙·哈雷利用这些理论啊，精确到分钟的预测了伦敦将发生一次日食，并且他当时设计的地图样式沿用至今。现在你打开任何一个天文软件，都可以看到头顶事实的星空图。你还可以随意更改日期，可以是未来的一周，也可以是一千年后，甚至是过去。软件都能以惊人的准确度告诉你届时的天空景象。你甚至可以列出未来所有发生日食的日期，一直到你想查看的任何时间点。这一切都得益于因果决定论。太阳系行星的位置和速度时刻都在发生着变化，而它们未来的运动轨迹也遵循着万有引力的支配。我们可以利用描述引力的数学模型，结合太阳系当前的状态来预测行星未来的运动轨迹。物理学家的脚步远不止于此，他们发展了复杂精妙的理论来解释各种自然力，并学会将这些理论结合起来描述复杂的现象。从预测太阳寿命到银河系与仙女座星系碰撞的时间，他们让宇宙变得井然有序，颠覆了由韧性神灵或超自然生物主宰宇宙的观念。实际上，宇宙是由相互作用的粒子构成的。
，他们遵循着一套有限且可理解的自然定律，这些定律就可以用数学来描述。当然，我们对物理的认识尚未完整。例如，如果仅仅依靠牛顿的引力理论，那么随着时间的推移，你对行星未来运动的预测就会出现偏差。因此，你需要运用爱因斯坦更完善的引力理论来做出更准确的预测。这并不是一个孤立的例子。我们现有的物理学理论体系中还存在许多漏洞和空白。从暗物质到超导体，我们既没有完美的物理知识，也无法获知宇宙中每一个粒子的事实状态。即便集结我们所有物理知识，也无法确定性的预言数十亿年后每个星球的命运。宇宙中粒子数量庞大，相互作用极其复杂，以至于我们就难以做出完全精准的预测。而太阳系即便如此复杂，也比不上人类大脑这样的结构。即使我们能绘制出每个神经元中所有原子的位置，仍然无法预测它们在微毫秒之后的行为。尽管我们还有很多未知领域需要探索，但这并不影响决定论背后的核心思想，也并不否定自由意志的存在。我们没有拉普拉斯幺那样的超能力，无法完美的获知宇宙的全部状态和支配其运行的物理定律，但这仅仅是我们人类自身的局限，而非决定论的根本缺陷。宇宙依旧按照物理定律运转，一个原因必然导致另一个结果，就是，只是我们只能追踪到有限的相互作用。如果因果决定论成立，那么自由意志从根本上来说就是一种幻觉。这个现代物理学的基础理论动摇了我们掌控未来的信念，因为所有发生的事，从日常小事到日食等重大事件，都由一系列遵循物理定律的原因所决定。比如今天你上班迟到了，追究原因是出门的时候不小心打翻了咖啡杯，然后导致不得不重新换套衣服，而打翻咖啡是因为撞到了椅子，撞到椅子是因为前一天晚上挪动它，拿高柜上的东西拿的东西是宵夜零食。因为当时觉得饿了，饿了是因为那天晚上不想吃饭，等等，这个原因可以一直追溯下去。因果决定论认为，我们做的每一个选择，最终都源于神经元内粒子的运动，而这些粒子都遵循着物理定律，没有任何意外，就没有无缘无故的决定，也没有无缘无故的结果。宇宙中的所有组成部分都只是服从支配他们的定律而已。嗯，我们也许永远无法精准预测某个人会在任何时刻做出什么决定，但这并不意味着他们的选择不是早已注定。从本质上讲，我们只是一群按照自然定律相互作用的原子，遵循着这个因果关系的链条，一直追溯到数十亿年前的宇宙大爆炸。在一个因果决定论的宇宙中。我们一生中做的每一个选择，就是在亿万年之前，甚至在我们或任何人存在之前，就已经被决定好了。听起来，因果决定论似乎是完美的解释一个运转精准的宇宙时钟，我们不过是其中微不足道的一个齿轮。然而，拉普拉斯的超级智能恶魔存在一个致命缺陷，他不可能无所不知，因为在一七七一年，拉普拉斯本人也并非无所不知。滴答滴答滴，漏水的水龙头已经困扰了你一个星期，让你夜不能寐。你无法入睡，无法忽视它发出的声音，只能任由它一直滴水，让你心烦的快要发疯了。问题就是在于，漏水的水龙头正是所谓的混沌系统的一个典型例子。混沌系统虽然看起来接近某种规律，但实际上却永远不会完全重复。如果水龙头漏水的声音是规律的，比如每个滴水之间的时间间隔完全相同的话，那么你的大脑很快就会将其过滤掉，让你可以忽略它继续入睡。另一方面，如果滴水完全随机，你的大脑也可以将它当成其他噪音一样就过滤掉。然而，水龙头漏水的情况并非这两种情形中的任何一种，而是属于混沌系统，它介于两者之间。大脑永远无法预测下一次滴水的时间，让你无法安眠。当然，你可以动手关掉它，或是修好它，但这是属于非自然定律的行为。这种介入是非本身系统的作用，属于一种外力。我们现在对混沌系统的认识，就可以追溯到幺九六幺年，当时麻省理工学院的研究人员爱德华·洛伦兹。仅仅是想搞清楚它的计算机程序为什么运行异常。在这几年之前，洛伦兹一直致力于天气预报问题的研究。天气和其他任何物理系统一样，都遵循因果定律。只要知道风速、温度、湿度等各种信息，就可以利用物理定律来预测天气的变化。但是呢，这个计算过程其实非常复杂。
。即使是最简单的模型，也需要同时追踪十二个相互关联的变量。这些变量都受复杂的非线性方程制约。这些方程是洛伦兹无法手工计算的。他不得不借助计算机强大的运算能力，在运行了一次天气预报模拟之后，洛伦兹就想要再次查看模拟结果。为了节省时间，洛伦兹跳过程序，开头直接从模拟过程的中途数据开始再次运行。他使用打印出来的中间结果作为新一轮模拟的输入。然而，令他吃惊的是，他得到了一个完全不同的结果。就这样花了数年时间，洛伦兹才终于搞清楚了问题所在。计算机以一种特定的方式存储和打印模拟变量的这个值，而正是这种方式导致了意料之外的结果。这一发现让他意外地成为了现代混沌理论的奠基人。由于计算机内存有限，他们在运算过程中无法一直保持无限的精度，数值的小数部分只会保留到一定位数。在洛伦兹的例子中，他的计算机可以计算到小数点后六位数。但是，为了让打印出来的结果更易读，然后这个模拟程序只显示了小数点后三位数。熟悉数学的洛伦兹认为，舍弃的这最后三位小数并不会影响结果。这些微小的舍入误差只有千分之一，应该不会对模拟的整体输出造成太大影响。当时人们普遍认为这种小的误差不会放大成大的问题，但计算机存储的数值和打印出来的数值之间这些微不足道的差异，却导致了洛伦兹模拟结果的巨大变化，从而产生成完全不同的天气预报。这是怎么回事？因果决定论就是崩溃了吗？几个世纪前由牛顿奠定的物理学数学框架，在看似简单的天气预报任务上失效了吗？答案既是肯定的，又是否定的。这个混沌理论就很复杂。在洛伦兹之前，我们对数学物理的理解基于几个呃非常基本的假设。假设之一是因果决定论。如果你想预测某个系统的行为，就需要知道它的初始状态和支配该系统的这个物理定律。为了做出更准确的预测，你需要两样东西更精确的初始状态测量和更完善的物理定律。但关键的是，人们一直认为，虽然你对系统的了解程度会随着信息增加而不断提高，但这种改进也存在极限。也就是说，如果你将初始状态测量到一定精度，那么你的最终预测也应该能达到相应的精度。初始测量稍微改善一点，最终的预测结果也应该稍微好一点。但显然，天气预报并不是这样。天气系统对初始条件极其敏感。洛伦兹发现，初始条件的微小变化都会对整个系统产生巨大影响，让天气走向完全不同的道路。这就是混沌这个系统的特征。一九七二年，气象学家菲利普·梅里利斯组织了一次会议，洛伦兹在会上展示了他的发现。梅里利斯本人为这次演讲起了个标题，这个标题直到今天仍然为人所津津乐道。可预测性巴西之蝴蝶扇动翅膀会否引起德克萨斯州的龙卷风？这就是我们现在所称的混沌理论的核心问题，并非所有物理系统都属于混沌系统，但许多系统呢都具有这种特性。为了判定一个系统是否属于混沌系统，需要满足两个非常重要的性质：一、描述该系统的方程必须是非线性的，也就是说系统变量的变化不遵循直线关系。二系统对初始条件敏感，初始状态的微小变化并不会随着时间的推移消失，反而会随着系统演化而被放大。这种特性会带来混沌效应，极微小的变化，哪怕是物理学家通常认为无关紧要的细微差别，都可能带来巨大的影响。这使得我们几乎无法对这类系统的行为进行精准预测。虽然现代混沌理论起源于洛伦兹研究天气系统，但物理学家几个世纪以来其实一直在遇到这种现象，只不过呢，没有完全认识到它。十七世纪晚期，当牛顿发表他的万有引力定律时，他能够利用这项新发现的力学理论，解决太阳系中一系列悬而未决的问题，例如。月球轨道、速度和潮汐的规律性涨落，但是呢，它的理论也存在局限性，它只适用于两个物体相互作用的情况，但对于三个及以上的物体，这个计算就会变得非常复杂。这个被称为“三体”问题的难题困扰了牛顿力学界几个世纪，一代又一代的天才人物，包括拉普拉斯在内，都试图破解这个难题，然后力求找到一个简单明了的解法。然后来描述三个大质量物体之间的相互引力和预测它们未来的运动轨迹
一八八七年，瑞典国王奥斯卡二世为庆祝其六十岁生日，甚至公开举办了一场竞赛，旨在寻找三体问题的解决方案。遗憾的是，没有人能找到一个简单明了的解答。但评委最终将奖项授予了法国数学家庞加莱。庞加莱围绕这一主题写了一整本书，还进行了多次修订。在探索过程中，庞加莱发现了一些从未重复却也不会崩溃的特殊轨道。这确实令人费解。按照传统的因果决定论，那行星轨道要么是稳定的，要么是不稳定的，不应该存在这种中间状态。这就是混沌理论的开端。尽管庞加莱当时并没有意识到这一点。将近一个世纪后，洛伦兹在研究复杂天气模式时，发现了类似的现象。他发现模拟天气系统的情况永远不会完全重复，啊，系统一旦达到某种特定的温度、风速等数值组合，那么这个精确的组合就永远不会再次出现。然而，天气系统整体上仍存在着一些更大的运行模式，例如气温会经常在较冷和较热之间波动，风会朝一个方向吹，然后逐渐减弱，再转向另一个方向，周而复始。但整个过程永远不会完全相同，天气系统会循环运行，但每一次循环都存在细微的差别。对洛伦兹来说，预测天气似乎和预测三个物体之间的引力运动一样困难。另一个混沌系统的例子是动物种群，人们可能就会天真的认为，只要理解了捕食猎物关系和物种的生命周期，就很容易预测该物种未来的数量。但控制种群数量的方程称为逻辑四 D 映射，也可能是混沌的。动物种群的数量可能呈现出半规律性的周期性变化，但绝不会完全重复。即使你知道了今年的种群数量，也无法保证能预测到明年的数量。当然，并不是所有系统都属于混沌系统，例如钟摆，只要不受外力影响，就不会表现出这种啊、呃、混沌的趋势。但许多系统都具有这种特性。混沌系统令人头疼的一点是，他们对初始条件极其敏感，依靠强大先进的计算机运算，然后气象学家现在能够提供几天内相对准确的天气预报。但是由于地球天气系统的混沌特性，超出呃这个范围的预测就变得困难了。这种混沌性根植于天气系统的本质之中。即使是拉普拉斯妖也难以应对，因为它需要拥有超自然的力量，能够获得宇宙当前状态的无限精确信息。这显然是嗯不可能的。任何信息上的不足，任何有限的认知，都将最终导致混沌主宰一切，使系统走向不可预测的方向，让确定性理论的梦想破灭。然而，混沌系统仍然属于物理系统，这意味着他们遵循因果决定论。混沌系统演化中的每一步都直接由其先前状态引起，并且整个演化过程仍然受物理定律支配。因此，混沌理论并没有摧毁决定论的基本原则，但却使得我们很难，甚至可以说是根本不可能用完美的精度准确预测宇宙的未来演化。尽管如此，混沌理论也并不能拯救自由意志。在现实中，我们可能永远无法预测人类思想的选择和行为，但这并不意味着我们未来的决定已经被物理定律所预先设定。这仅仅意味着我们可能永远无法将决定论应用于人类身上。人类将始终保持神秘和难以预测的外表，但从本质上讲，我们和以往一样，仍然遵循着决定论。混沌理论是经典物理学理论的一部分，与牛顿引力的钟表机械原理有着相同的根基。只要拥有足够高的精度，我们仍然可以对下一个步骤做出合理的猜测。毕竟，混沌需要时间才能显现出来。然而，物理学中的另一个分支却撼动了这些根基。在这个分支领域，未来事件根本无法被准确预测，决定论、现代物理学的基本原则在这里完全崩溃。这就是量子力学啊！就是描述我们世界原子层面基本原理的物理理论，它或许掌握着解开自由意志之谜的钥匙。爱因斯坦曾经说过，上帝不会掷骰子来表达他对量子力学的反感。薛定谔也感同身受，他目睹自己参与创建的量子力学朝着他厌恶的方向发展，最终沮丧地宣告：“我并不喜欢他，并且为曾经参与其中感到遗憾。”然后就离开了量子力学这个领域。然而，在彻底告别量子理论之前，他为科学界留下了最后一份礼物。这是一个著名的思想实验。每当提到量子力学时，它都会被反复提及。而实验的主角则是一只不太幸运的猫。这个思想实验非常简单，就是首先，呃，你把一只猫关进一个箱子里，构造一个装置，它有百分之。
五十的几率杀死这只猫。等待装置的计时器结束，然后打开盒子，你就会发现一只活着的猫或者一只死去的猫。听起来很简单，除了量子力学对于猫在盒子打开之前所处状态的描述，根据最常见的解释，就在这段时间里，这只猫同时处于既活着又死去的叠加状态。也就是说，在打开盒子之前，无论你多么聪明或者精密的设计这个装置，都无法确定猫的生死。只有当你打开盒子，这两种可能性之一才会变成现实，然后之后的物理规律才会恢复正常。为什么选择猫？薛定谔。故意选择了一个人们熟悉可爱的实验对象，来凸显他认为量子力学就是一个非常荒谬的方面，完全的非决定论。在量子力学的计算中，一切只能用概率来描述，你永远无法确定会发生什么。然而，一旦你进行测量，在这个例子中，就是打开盒子查看猫的生死，所有概率和非决定论就都消失了，取而代之的是正常且具有这个决定论的这个物理定律。对于薛定谔来说，这似乎非常可笑。量子力学实验确实看起来完全随机，然而这种明显的随机性大多发生在原子或亚原子层面，远超人类日常感知的范围。1921年，物理学家奥托·施特恩设计了一个巧妙的实验，试图将量子世界直接呈现在人们眼前。一年后，瓦尔特·格拉赫将其付诸实施。这个实验如今被称为施特恩·格拉赫实验。实验首先需要一个粒子源，就通常使用电子，然后将这些电子束摄入具有非均匀磁场区域，也就是说这个磁场在一个方向上略强于另一个方向。电子对磁场具有非常特殊的反应，但是这种反应只有两种可能性：向上或向下。如果将电子束摄入这个装置，那么一半的电子就会被向上偏转，另一半则向下偏转。然而，施特恩和格拉赫遇到的问题是根本无法预测单个电子会做什么。你可以计算大量电子的概率，一半向上，一半向下，但对于任何单个电子，你最多只能说它有百分之五十的向上或向下可能性。这仅仅是开端。如果你沿着一个方向进行实验，在测量过程结束后，所有电子都会愉快地朝同一个方向旋转。但是如果你尝试测量它们沿另一个方向的旋转，那量子世界的随机性就会再次出现，你将再次陷入概率的世界。嗯，这里的关键在于，对某个量子属性的测量并不能保证其他量子属性的确定性。无论如何，你都将面临着不确定性。类似于施特恩格拉赫实验的多个实验表明，微观世界遵循着不同的规则，几个世纪以来主导物理学的决定论，在这里就失效了。几年后，就是一九二六年，薛定谔试图通过引入他著名的波函数方程来梳理混乱的量子世界。在这个理论中，宇宙中的每个粒子都与其相伴的波相关联。这些波的性质与我们熟悉的水波和电磁波类似。这些波可以相互叠加或抵消，可以从小点扩展到覆盖大区域啊、呃、等等。薛定谔希望他的波函数方法能够消除所有非决定论的干扰。他认为这个量子实验的结果看起来只是随机的，因为我们没有考虑到所有微观系统的物理特性，我们忽略了所有物质相关联的波，因此限制了我们理解微观系统并预测其未来行为的能力。确实，薛定谔认为这些与物质粒子相关的波是真实存在的实体，和任何其他物理实体一样真实。但是呢，其他量子力学的先驱们。比如威尔纳·海森堡和马克思·伯恩则持不同意见。尽管他们赞扬薛定谔的工作以及其在理解量子系统方面取得的重大进展，他们却提出了不同的解释。他们认为这些波不是真实的物理实体，而是描述粒子行为的一种数学工具。然而，与薛定谔的期望相反，他们将波函数理解为一种描述基础不确定性的数学工具，而这种不确定性正是薛定谔最初想要消除的。在如今被称为哥本哈根诠释的量子力学解释中，宇宙中的每个粒子仍然都拥有与其相伴的波，这些波会像其他物理波一样传播演化，并与其他波相互作用。但是呢，这些波不会在直接观测中显现出来。相反，波函数代表着粒子未来命运概率的映射。在波函数强烈的区域，下次寻找粒子时，我们很可能会在那里发现它。而波函数微弱的区域，我们也可能找到粒子，但是可能性较低。薛定谔的波函数方程允许我们在量子力学中进行预测，但这些预测是概率和可能性上的预测。
，而不是确定的结果。因此，奇妙的是，量子力学既具有决定论的一面，又具有非决定论的一面。概率波会根据已知物理定律薛定谔方程，从初始条件开始演化。如果知道量子系统的初始条件，你就可以精确预测波函数会如何变化。但关键的是，你无法预知粒子本身的行为。嗯，粒子的未来取决于波函数相关的概率。你可以进行猜测并分配可能性，但这已经是你能做到的极限了。然而，一旦你进行测量，波函数就会消失，粒子就会出现。然后你就可以使用经典物理学来追踪粒子的运动轨迹，并预测其未来的行为。因此，在量子力学领域，似乎存在着对微观系统认知的根本限制，而这一限制的最典型表达形式就是海森堡的不确定性原理。对于某些成对的物理量，你永远无法同时精准的测量它们。最常见的例子就是粒子的位置和动量。你可以对某个粒子同时了解这两个物理量的一点信息，或者详细了解其中一个，但是你无法同时对这两个物理量都获得详细信息。随着你越了解粒子的位置，你就越难知道它的速度，反之亦然。对于薛定谔来说，这种海森堡测不准。这个原理对他的波函数力学的挑战实在太过离谱，而且他并不是唯一一个持这种观点的人。事实上，薛定谔的薛定谔猫思想实验的灵感就来自于他的朋友和同事爱因斯坦。爱因斯坦也对量子力学的发展方向持有深深的怀疑，他认为哥本哈根全是走错了路。与其将不确定性引入量子力学理论，爱因斯坦认为这些挑战决定论的因素反而暗示着我们现有的理论并不完整。我们需要寻找一个更深层次、更基础的理论，来重建一个可预测的宇宙图景。然而，这个薛定谔转向了其他的研究方向，爱因斯坦也带着这种遗憾离开了人世。他们都没能找到这样一个理论。事实上，至今为止，也没有人发现比量子力学更深层次的理论。而量子力学一次又一次地通过了实验的检验，为我们理解微观世界提供了坚实的基础，并且在现代啊。半导体啊、医疗啊等等领域发挥着至关重要的作用。不过，一些理论试图在量子力学框架内恢复决定论，例如超决定论。这种诠释认为，量子实验的结果之所以看起来随机，是因为我们没有看到全貌。最终，每一个系统都是量子系统，不仅包括实验装置中的微观粒子，还包括装置本身、它所在的建筑物、我们观察者以及整个宇宙。根据超决定论。如果我们能够追踪宇宙中从一开始的所有粒子，那么量子实验的随机性就会消失。我们甚至可以对微观系统进行完美的预测。其他的尝试，例如多世界诠释，用每次发生量子相互作用时产生分支的平行线时，取代了量子力学的非确定性。一切都具有决定论，并且可以完美预测啊，因为对于每一个可能的结果，其实都存在着一个对应的现实，因此量子力学究竟是决定论的，还是非决定论的，至今仍是一个悬而未决的问题。如果最终占上风的诠释是决定论，或者我们有一天发现了更深层次的隐藏理论，那么微观世界将和科学的其他领域一样遵循决定论，这也会对自由意志的本质产生影响。但是，即使微观系统真的是非决定论的，也并不保证什么自由意志的存在。我们仍然可以预测微观粒子的运动和行为，只是需要用模糊的概率取代确定的结果。事实上，量子力学的不确定性如何能延伸到人类的自由意志，也并不清楚。量子力学描述的是微观粒子的行为，而大脑则是一个复杂对多的系统。混沌理论和量子力学都撼动了我们经典物理学的认识，世界远比我们想象的更加复杂丰富。牛顿和拉普拉斯的钟表式机械论，让我们误以为这个世界是确定不变的，但科学的核心哲学原则——因果决定论依然成立。所有事件都有原因，这些原因受物理定律决定。然而，尽管因果决定论是现代物理学的基础，物理学和自由意志的概念之间并没有确切的联系。也许，尽管我们如此努力地理解宇宙的因果结构和支配宇宙的自然规律，我们的大脑和我们自身，最终可能会摆脱命运的枷锁。这里有个简单的实验：找一位视皮质受损的参与者，视皮质是大脑处理视觉信息的部分
，损伤的原因可以是中风、肿瘤等，具体原因并不重要，因为它只影响实验的设置方式。然后呢，向参与者展示这个印有图像的卡片，并要求他们识别图像内容。令人惊讶的是，即使视力受损。参与者也能以远高于随机猜测的概率说出图像的大致内容。另一个实验中，研究人员向视力受损的参与者扔球。令人惊讶的是，这些参与者能以远高于正常情况的概率接住球，尽管视力受损。盲人似乎还保留着某种视觉感知能力。然而，这些参与者既无法确切地描述他们感知到的内容，也无法解释他们能接住球或识别图像的原因。顶多这些参与者能将这种体验描述为一种直觉性的下意识反应，他们能感受到图像是什么，或者这个球将要飞向哪里，但这种感觉并不像意识层面获得的那种清晰信息那样确定。这种被称为“盲视”的现象，目前尚没有确切的解释。不过，这显然与大脑的惊人复杂性有关。大脑以一种我们尚未完全理解的方式，在多个层面运作，其中大部分运作过程都隐藏在我们意识之外。虽然我们很难量化大脑的信息处理能力，因为大脑不像计算机那样一刻不停地处理信息，但粗略估计啊，只有少于百分之零点零五的感官信息就会进入我们的意识层面。事实上，我们的意识仅仅代表了大脑极小的一部分功能。嗯大脑的复杂性难以描述，更不用说完全理解了。在细胞层面，人类大脑大约拥有八百六十亿个神经元，这些神经元相互连接形成庞大的网络，然后拥有超过一百万亿个链接。除了大脑本身，我们每个人还拥有完整的神经系统，它不断地向大脑传递电信号，并接收来自大脑的电信号。此外，内分泌系统是另一种大脑与身体相互作用的途径。这仅仅是细胞层面，来自大脑不同区域的神经元呢，会以复杂多样的方式协同工作。即使看似简单的任务，也需要非常精细的运作。简而言之，大脑是人类已知最复杂的神经结构之一。这意味着，尽管物理学、化学、生物学、神经科学和哲学取得了长足的进步，但我们仍然无法完全理解大脑的运作方式，以及我们如何形成对世界的意识体验。有些人甚至认为，我们对大脑的理解还处于非常初步的阶段。当然，意识是自由意志的关键，因为正是自我意识让我们相信自己掌控着自己的决定。我们承认会受到过去经历的影响，但并不认为过去的经历决定了我们将做什么样的选择。当我们讨论自由意志是否存在时，首先需要面对两个基本事实。第一，因果决定论在解释自然界的运作规律方面被证明非常有效。即使存在混沌理论和量子力学，物理学家们在探索自然界时仍然采用决定论的视角，并且基于这一视角取得了丰硕的成果。但是，我们也必须承认，大脑的惊人复杂性以及意识的这个神秘起源——意识，让我们拥有自由意志的感觉。这种感觉究竟是真实还是幻觉，目前尚不清楚。如果将因果决定论推向极端，那么理论上我们可以追踪大脑中的所有细节，包括每一个神经元连接、每一个蛋白质、每一个分子、每一个原子，甚至每一个次原子、粒子，然后利用我们对基本物理学的认知来预测这些粒子的行为，进而推测大脑的反应和未来发展。甚至我们意识层面将如何体验这种变化，最终做出什么样的决定，这一切都将被提前预知。而不管我们是否觉得自己拥有自由意志，如果混沌理论在这些计算中发挥重要作用，那么我们或许无法对大脑的决定做非常长远的预测，但仍然可以做到短期预测。同样，如果量子力学在计算中重要，那么我们将无法进行精准预测，只能得到模糊的概率。但仍然可以提供可靠的推测。在一个决定论的宇宙中，自由意志可能只是一种幻觉，是神经系统复杂运作产生意识的副产品。我们的行为将由既定的程序决定，就像受制于宇宙过去状态和物理定律一样，大脑也将遵循既定的程序运作。然而，由于大脑的复杂性远远超出我们目前的理解，我们根本无法准确预测人类的行为，只能进行假设。如果没有这个确凿的证据表明大脑的自由意志是幻觉，我们就必须相信啊，我们对于物理世界的机械论理解，从基本的次原子交互作用一直延伸到意识和自由意志层面，仍然是成立的。
我们自己的意识本质是现代科学尚未解开的重大谜团之一。嗯，归根结底，我们并不完全理解自我意识是如何产生的。这个问题被称为呃意识难题。呃，核心呢就在于我们无法解释自我意识的感受究竟是什么。就像哲学家托马斯内格尔所言，我们不知道该如何描述成为什么我们自己，然后的感觉。你拥有独特的自我体验，一种区别于其他任何感受的自我意识。任何试图用决定论视角解释意识的理论，都必须面对这种体验。一种流行的意识理论认为，基本的感官体验，例如视觉和味觉，都会在大脑前额叶皮层重新。新呈现，使我们产生感知这些信息的感受。另一种理论认为，思想和情绪在大脑中不断竞争，就是注意力。当某种思想或情绪占据主导地位时，我们就会体验到它。还有一些观点将意识视为完全相反的东西，由体验、情绪和思想融合而成的整体网络。还有一种观点认为呢，意识是大脑高级功能区指导和调控低级功能区的方式。但无论哪种理论。这些观点都认为意识是决定论过程的结果。我们的意识依赖于大脑神经网络，而大脑神经网络的运作又遵循基本的化学和物理定律。正因为大脑的复杂性和意识的神秘性，让我们在尝试调和自由意志和因果决定论时遇到了重重困难。或许还存在另一种可能性，也许宇宙并不是决定论的。这种说法似乎挑战了现代科学思维。然而，尽管取得了巨大成就，现代科学仍然无法解释自然界中的许多现象。也许并不是世界的每个方面都遵循因果决定论，而我们的意识和大脑就属于非决定论的范畴。科学一直擅长解释和理解宇宙中因果决定论的部分，这可以追溯到伽利略时代，因为科学的方法论本身就只在如此。但是，宇宙也许并不仅仅遵循因果决定论。例如，考虑宇宙的起源，在因果决定论中，宇宙的当前状态是由过去的状态遵循物理定律发展而来的。但是，宇宙的初始状态如何形成？物理定律本身又从何而来？即使宇宙起源于数十亿年前某个奇异的我们目前未知的过程，那么又是谁或什么导致了那个更早的过程出现呢？物理定律本身又是如何产生或被启动的呢？就算宇宙是永恒存在的，这个也难以解释为什么会有呃存在，就就这一一现象，而不是呃一片虚无。这个问题由来已久，表明因果决定论尽管强大，也并非万能。又或许宇宙确实是确定的，但并不总是遵循物理定律。或许宇宙中的一些区域，比如我们的大脑内部，那实在太过复杂，一切都相互交织缠绕，以至于永远无法完全理解。事实上，哲学家侯士达提出过奇怪循环大概的概念，就是这种数学结构虽然是确定的，但会以复杂且不可预测的方式自我重复。还有一种可能性是，混沌理论和量子力学确实会在大脑微妙的神经化学传递系统中相互作用，共同导致一系列无法提前预知的随机可能性，即使输入条件相同。在这种观点下，自由意志是真实存在的，它源于基本物理学不可预测的性质。然而，也许我们永远无法发现一套能够解释大脑运作方式的物理定律。那么，自由意志仍然是一种幻觉，但却是我们永远无法解开或理清的幻觉。人类将永远以一种无法预测的方式行动，并且始终觉得自己掌控着自己的决定。而这还不是终点，还有另一种看待方式。自由意志与决定论之间的辩论通常被呈现为非此即彼的选项，就是基尼必须选择一方。但还有一种观点叫做兼容论，这种观点由十六、十七世纪的哲学家大卫·休谟和托马斯·霍布斯提出，认为我们尚未发现所有自然定律。随着新知识的获得，确定论的物理世界可能仍然允许自由意志的存在。具体而言，兼容论将自由意志定义为当面临可供选择的选项时，能够选择其中之一的能力，而这两个选项都符合物理定律，并且本可以轻易地选择另一个选项。想象一下，你外出用餐，正在牛排和鸡肉之间做选择，最终你选择了牛排。在决定论的宇宙中，这个选择的确受到自然定律的支配。但是呢，想想另一个平行宇宙，你选择了鸡肉，在那个宇宙。你的选择同样遵循自然定律。无论如何，你都没有违背任何物理定律，也没有用到超自然的力量干预因果关系。两种选择都是允许的。
兼容论认为，随着我们对物理定律的更深入理解，我们将能够揭示这一切是如何运作的。我们目前尚未理解这样的理论，但这并不意味着它不存在。如果拥有更先进的知识，我们或许就能协调自由意志和决定论，因为新的物理学知识将清晰地向我们展示两者如何兼容。对于兼容论者来说，自由意志和决定论之间看似存在鸿沟，这其实就反映了我们对自然物理和大脑的理解仍然有限。因此，自由意志的真正本质，它是我们体验世界真实的一部分，还是由决定论宇宙带来的幻觉？目前并没有定论。至于你选择相信哪种观点，这取决于你自己，或许也取决于决定论的宇宙。